Hello friends, Elarko Manakam. In this video, we will talk about a simple snack recipe. If you have a tea, you will make a tea. 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 If you have a tea, you will make a tea. If you have a tea, you will make a tea. I 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 will make a tea. அதே மதிரி டீக்கட மசால் வட வாழைக்கா பஜ்ஜி திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் கார வட இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா வீட்லயே எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்மளோட சேனல்ல நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த லாக்டவுன் டைம்ல உங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க இப்ப முட்டை போண்டா எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இது செய்யறதுக்கு தேவையான முட்டைய வேக வச்சு உரிச்சு ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த முட்டை போண்டா பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் இதை வந்து ஈவினிங் நீங்கள் ஸ்நாக்காக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை பிரியாணி அந்த மாதிரி ஏதாவது நான்வெஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த முட்டை போண்டாவை ஸ்டார்ட்டராக நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல இது செய்ய தேவையான முட்டையை வேக வச்சு உரிச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் முட்டையில் ஏதாவது ஈரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர்க் இல்லைனா ஏதாவது டூத் பிக் வச்சுட்டு ஓட்டைகள் போட்டுக்கோங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம முட்டையை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது முட்டை வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஓட்டைகள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கத்தியை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு கீரல்கள் கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு போட்டுக்கோங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க மைதா மாவு வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்காக ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து போண்டா நல்லா கலர் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கலர் எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவு மட்டும் பேக்கிங் சோடா நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி சேர்க்காமல் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ரொம்ப நிதானமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முதலே தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா மாவு ரொம்ப தண்ணியாகிடும் அப்புறம் முட்டையில் மாவு ஒட்டி பிடிக்காது அதனால் ரொம்ப கவனமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாவோட பக்குவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பஜ்ஜி மாவுலேருந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்போ வந்து மாவு வந்து முட்டையில் ஒட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் இப்போ வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வேக வச்சு தோல் உரிச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை இந்த மாவில் நல்லா முக்கிட்டு எண்ணெயில் போட்டு முட்டை போண்டா பண்ணிக்கலாம் மாவு முக்கும்போது கையால் எடுத்து முக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க்கில் குத்திட்டு மாவில் நல்லா முக்கிக்கோங்க இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கையும் வீணாகாது முட்டை மேலே நல்லா ஈவனாக மாவு வந்து கோட்டாயிருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெயில் போடும்போது கையில் எண்ணெய் பட்டுரும் அப்படிங்கிற பயமும் இருக்காது ஃபோர்க்கிலேருந்து முட்டை எடுத்து விடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மூலமாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த டிப் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முட்டை போண்டா பண்ணும்போது அதே மாதிரி எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே பண்ணுங்க ஏன்னா மேலே இருக்கிற மாவு வந்து டக்குன்னு வந்து கருகிடும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது அதுக்காக நான் வந்து இன்னைக்கு முழு முட்டையில் போண்டா பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு பாதி பாதி முட்டையாக கூட போண்டா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லா காரசாரமாக தேங்காய் சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த முட்டை போண்டா ரொம்பவே பிடிக்கும் வெளியில் வாங்கி கொடுக்குறத விட ரொம்ப ஈஸியாக ஆரோக்கியமாக வீட்லேயே பண்ணி கொடுங்க இப்போ மீதி இருக்கிற முட்டையும் எண்ணெயில் போட்டு போண்டா பண்ணிக்கலாம் இந்த முட்டை போண்டாவை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்